Hallo, meine Lieben. Sorry, ich bin... Ich schulde euch ein kleines Update, da ich gestern in den Insta-Stories erzählt habe von der Queen, dass sie abgehauen ist, dass ich sie suche, dann wieder gefunden habe. Und ja, jetzt hier ähm, erzähle ich euch, erzählen, was mit ihr los ist. Es sieht nicht so gut aus, wie ich es hier gemeint habe. Ja, ich bin selber gerade noch ein bisschen verwirrt und nicht den Schuhe. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Zuerst mal, für die, die die Insta-Stories nicht gesehen haben, ähm, die Queen ist vorgestern ist sie raus, wie sie es immer macht. Ich wohne in einem Haus im vierten Stock oben in der Stadt. Und oben mir ist gerade die Dachterrasse. Und normalerweise geht sie hier zum Schlafzimmerfenster raus, geht auf die Dachterrasse nur. Klappt wunderbar. Sie ist meistens eine halbe Stunde, Stunde anderthalb Dos und kommt wieder selber rein. Und vorgestern Abend ist sie und ist sie und ist sie nicht mehr reinkommen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt sage ich irgendwo eine Party. Die kommt dann schon wieder, ich schaue jetzt mal über Nacht die Fenster auf und am Morgen, wenn ich aufwache, ist sie sicher zurück. Und sie ist es nicht gewesen. Und dann habe ich sie überall gesucht und bin aufs Dach runter, bin im Haus, das verbunden ist mit unserem Date aufs Dach runter, bei allen Leuten, alle Äste ich gehe suchen und sie ist und ist und ist nie nicht gewesen. Und ich habe gedacht, hey, es kann fast nicht sein, also es kann schon sein, dass sie runtergefallen ist, aber ich, ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil es hat noch so eine so ein kleines Vordächli, also es, es müsste mega blöd gegangen sein. Und dann habe ich bei der Nachbar am Balkon sie hat sie so gestrüppt, aber dann dachte ich, vielleicht ist sie dort dran abgeklettert, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall habe ich aber nachher, da ich sie nie gefunden habe in den Häusern, habe ich dann gleich gedacht, sie ist vielleicht abgekehrt oder abgegangen oder was auch immer, um ein bisschen zu suchen. Dann bin ich gestern Morgen äh, mehrmals um die Häuser gelaufen, im Quartier zu suchen, ich habe gerufen, ich habe sie nicht gefunden. Ich hatte den ganzen Tag Videoshoot, bin ich weg, gewesen. am Abend nach Hause und gerade weiter suchen. Ich habe immer den ganzen Tag Fenster drauf gehabt, ich dachte, sie kommt dann wieder, aber sie ist nicht gekommen. Und ja, auf jeden Fall, gestern Abend spät, dann ist ein, ein Followerin, hat mir mega herzlich geschrieben, sie hat mir sonst helfen suchen. Danke Nadia noch einmal für deine, deine Mithilfe. Und dann haben wir sie dann tatsächlich gefunden. Ich bin schon fünfmal dort durchgelaufen und habe gerufen und Erst beim fünften Mal hat sie sich dann gezeigt, weil sie hat sich nicht weit weg hier vom Haus hat sie sich unter einem Palette versteckt und es war richtig verstört darunter gewesen. und ich musste sie richtig müssen so führen häscheln, so dass sie dann gekommen ist. Sie hat wie nicht wollen kommen, sie hat zuerst gefaucht und ist mega verstört gewesen. Nachher ist sie dann gekommen und hat sich gerade ein Jahr nehmen und ja, hat wie ein Baby nicht mehr weg von mir. Und sie hat so der Nase ausblütet und zum Maul ausblütet und am Äugli hat sie so Flotsch gehabt und Krusten und sie hat wirklich, ja, ein bisschen mitgenommen ausgesehen. Ähm, ein Pfötchen hat sie die ganze Zeit so entlastet, ist aber gleich mehr oder weniger normal gelaufen. Dann habe ich gerade im Notfall die Arzt angerufen, mit ihr Hai und die haben gesagt, solange es scheint, das wäre nichts gebrochen. Jetzt zuerst mal daheim bleiben. Sie hat einen Sonnenschock. Sie muss sich jetzt können beruhigen und sie muss jetzt mal ein schlafen, zur Ruhe kommen, ins Kistchen fressen. Und ja, sie hat aber nicht gefressen, aber sie ist wirklich mega süß in ihr, <lacht> ihr Häuschen und hat geschlafen. Die ganze Nacht, wie ein Baby, kann sie dann mit dem samt dem Häuschen, weil sie dort nicht rauswählen wollte, habe ich <lacht> das Häuschen zu mir weggenommen und so den Arm drin gehabt, die ganze Nacht und sie hat so den Kopf an meine Hand gelegt und dann haben wir so die ganze Nacht geschlafen und heute Morgen bin ich dann gerade als erstes zum Tierarzt und die haben mir jetzt eben gesagt, ja, was sie hat. Und zwar hat sie den ganzen Gaumen innen gespalten. Ja, und darum... Und darum blüht sie auch aus der Nase und aus dem Maul. Und darum konnte sie auch nicht fressen. Und darum hat sie auch so schwer geschnuffelt. Und sie sagen halt, das es ist entweder, wenn sie angefahren wird oder von einem Sturz. Also sie vermuten ziemlich sicher, dass sie aus dem vierten Stock gestürzt ist. Und ich meine, ich habe eine Altbauwohnung mit super hohen Räumen. Jeder Stock, also von dem her, der vierte Stock da ist, ich würde jetzt mal behaupten, höher als ein normaler vierter Stock. Und sie ist da rausgegangen. Und es scheint aber, als hätte sie nichts gebrochen. Sie haben gesagt, die Pfötchen untersuchen. Es könnte sein, dass sie dort etwas hat. Aber sonst scheint sie so weit okay. Wir wissen es noch nicht genau. Ich kann sie jetzt dort lassen. Sie muss jetzt 
sicher äh, über Nacht dort bleiben, wahrscheinlich morgen den ganzen Tag auch noch dort bleiben. Ähm, dass sie können sicher gehen, dass alles gut heilt. Und ja, jetzt, heute wird sie operiert, müssen sie den Gaumen rein operieren. Und ich hoffe einfach, dass alles gut kommt und dass sie gleich wieder fit ist und dass sie die Operation gut übersteht. Das ist nicht ganz ohne Risiko. Aber ähm, ich bin zuversichtlich, sie ist jung und sie wird das packen und wir haben sie gleich wieder zurück. Da hinten ist übrigens Nala, <lacht> das Baby. Ja. Und ihr seht, das nimmt mich mega mit und ich weiss, Leute, die kein Tier haben, können das nicht verstehen. <lacht> und ich weiss, ihr wisst, wie crazy fest ich Tiere liebe. Und ähm, ja, wie fest ich meine Katzen liebe, <lacht> abgrundtief. <lacht> ich weiss, ich bin eine crazy cat lady. Aber ähm, ja, ich liebe sie einfach so sehr. Und ich hoffe einfach, dass alles gut kommt und ich gebe euch ein Update, sobald ich mehr weiss vom Tierarzt. Ja, jetzt muss ich mich zusammenreissen, versuche auszuschalten, jetzt habe ich den ganzen Tag noch das Fotoshooting. Es kommt alles gut. Liebe Grüße und herzlichen Dank. Äh, liebe Grüße, ich bin wirklich voll da gerade. Liebe Grüße. <lacht> Nein, danke wirklich an alle nochmal. Ich wollte eigentlich sagen, danke sagen, liebe Grüße. Danke an alle, die gestern so herzlich geschrieben haben auf meine Insta-Story. Alle, die meine Vermisstmeldung geteilt haben. Und ja, an die Nadine nochmal speziellen Dank, die mir ist helfen suchen. Ich glaube, ohne dich hätte ich sie nicht gefunden. Ich wäre nämlich nicht noch das 15 Mal dort durchgelaufen, wenn du nicht gesagt hättest. Und ja, einfach danke an alle fürs ähm, positive Denken für Queen.